வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது இலங்கையின் முதற்தர செய்தி வழங்குனர் நியூஸ் பர்ஸ்டின் இரவு எட்டு மணி பிரதான செய்திகளுடன் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் கௌதமி நந்தபாலா முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அதிபக வீதியின் முதற்கட்டத்திற்கு வெளிநாட்டு கடனை பெற்றுக் கொள்வதில் தாமதம் நாட்டுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அரசியலமைப்பிற்கு தான் கையொப்பம் விடுவதில்லை என சபாநாயகர் தெரிவிப்பு அதிக வறுமை சுட்டனை கொண்ட மாவட்டமாக கிளிநொச்சி புள்ளி விபரவியல் திணைக்களம் தகவல் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் ஊழியர் சேமலாப நிதி சூறையாடப்பட்ட மற்றொரு சந்தர்ப்பம் சுகாதார தொழிற்சங்கங்கள் எதிர்வரும் இருபத்தாறாம் தேதி பணி புறக்கணிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் மத்திய அதிவேக வீதியின் முதற்கட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் சீனாவின் ஒப்பந்த நிறுவனம் ஒன்றின் நிதியில் முன்னெடுக்கப்படுவதாக வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் நிகால் சூரி ஆராய்ச்சி தெரிவித்தார் அதிவேக வீதியின் முதற்கட்ட நிர்மாணப் பணிகளுக்கு சீனாவின் எக்ஸிம் வங்கியின் கடன் தொகை கிடைக்காமையினால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது வீதியின் நிர்மாணப் பணிகளுக்கு ஒன்று தசம் ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகை தெரிவித்துள்ளது இதற்கான நிதி இதுவரை கிடைக்கவில்லை எனவும் அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதனால் வீதியின் நிர்மாணப் பணிகள் எதிர்பார்த்தவாறு இடம்பெறவில்லை என அது தொடர்பில் நாம் வினவிய போது வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் நிகால் சூரிய ஆராய்ச்சி தெரிவித்தார் எவ்வாறாயிரம் மத்திய அதிவக வீதியின் முதற்கட்ட நிர்மாணப் பணிகள் நிறுத்தப்படவில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதேவேளை இந்த வேலை திட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக மேலதிக கடனை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டால் நிர்மாணப் பணிகள் மேலும் தாமதமாகும் என சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது நிதி தொடர்பான பிரச்சினைக்கு மத்தியில் மத்திய அதிவக வீதியின் முதற்கட்ட நிர்மாணப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படுவது அமைச்சரவையின் அனுமதியுள்ளன அதிவக வீதியின் நிர்மாணப் பணிகள் தொடர்பில் முன்னிலை சோசியலிச கட்சியின் அரசியற் குழு உறுப்பினர் சமீர கோஸ்வத கருத்து தெரிவித்தார் கதர்வெல பகுதியில் நேற்று நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பின் போது அவர் இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டார் மத்திய அதிவக வீதியுடன் தொடர்புடைய திருடர்களை பிடிக்க வந்தவர்களே என்று திருடுகின்றனர் கடன் என முன்னர் கூறினர் உதவித்தொகை என தற்போது கூறுகின்றனர் விடயத்துக்கு பொறுப்பான அமைச்சருக்கு பொறுப்பிருக்க வேண்டுமல்லவா மத்திய அதிவக வீதியின் நிர்மாணப் பணிகள் தொடர்பில் சுற்றுச்சூழல் அறிக்கை இதுவரை நிறைவு செய்யப்படவில்லை எனினும் விலை மனு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன சில இடங்களில் எவ்வாறு சுற்றுச்சூழல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது என நமக்கு தெரியும் யாருடைய உயிருடன் இவர்கள் விளையாடுகின்றனர் திருடுவதில் தற்போது கோப்பை வென்றுள்ளனர் விடயத்துக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் திருடுகிறார் அதற்கு பின்னர் உள்ளவர்கள் திருடுகின்றனர் திருடுவதற்கு இடமளித்து விலை மனு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது பெருந்தோட்டங்களில் பெரும் துயரங்களை எதிர்கொள்ளும் தோட்ட தொழிலாளர்களின் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தை சூறையாடும் செயற்பாடுகள் இடம்பெறுகின்றன தரணியகல சப்புமல் கந்த தோட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சம்பவமும் அதற்கு சிறந்த உதாரணமாகும் அரணியர்களை சபமுல் கந்த தோட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து வியர்வை சிந்தி உழைக்கும் ஆறுமுகம் தெய்வானை என்ற தாய் இன்று நெருக்கத நிலைக்கு உள்ளாகியுள்ளார் சுமார் நாற்பது வருடங்கள் இந்த தோட்டத்தில் தொழில் புரியும் இந்த தொழிலாளியின் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் மீதித்தொகை தொடர்பிலான தகவல்கள் அடங்கிய கடிதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தமக்கு கிடைக்கவில்லை என இவர் குறிப்பிடுகின்றார் அதற்கு பின்னர் பல வருடங்கள் கடந்து தான் தொழில் திணைக்களம் உள்ளிட்ட பல இடங்களுக்கு சென்று ஆராய்ந்த போது தனது நிதியத்தில் இருந்த பணத்தை மற்றொருவர் பெற்றுக் கொண்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்ததாக அவர் தெரிவிக்கின்றார் அதே பெயரில் மிகவும் சூட்சமாக தனது பணத்தை வேறு ஒருவர் எடுத்துள்ளதாக இந்த தாய் குறிப்பிடுகின்றார் நான் இந்த கொலை வராம இருக்கும் நான் போய்ட்டு கேட்டேன் என்ன கொலை வரல ஏன் நான் நாலு வருஷம் என் கொலை வர காரணம் கிடைச்சிக்கு எனக்கு தெரியாது போலன்னு சொல்லு தெரியாது நான் போய் லேபர்ல போயிட்டு கேட்டு லேபர்ல போய் கிடைச்சிக்கு லேபர்ல தெரியாண்டாங்க அது பிறகு என்ன சொல்ல நான் போய் வீக்கார்டு கொண்டு சொல்லி நான் வீக்கார்டு கொண்டு ஒப்பிசி கொடுத்தேன் புதுசா திருப்பி அந்த எழுபத்தி ஏழு இருந்து எனக்கு இப்பதான் எனக்கு வீக்கார்டு செஞ்சு கொடுத்தாங்க கொழும்புல சென்ட்ரல் பேங்க்ல கேட்க சொன்னதுக்கு அங்க போய் கேட்டதுக்கு சொன்னிருக்காங்க உங்களுக்கு காசு வந்து வேற யாருக்கோ போயிருச்சுன்னு நாற்பது வருடங்களாக தோட்டத்தில் தொழில் செய்து மிகவும் சிரமத்துக்கு மத்தியில் மாதாந்தம் சேமித்த தனது பணத்தை வேறு ஒருவர் சூறையாடியுள்ளதாக இந்த தாய் தெரிவிக்கின்றார் அதன் பின்னர் இந்த தாய் கொழும்புக்கு வந்து சம்பந்தப்பட்ட திணைக்களங்களுக்கு சென்று இதுகுறித்து முறைப்பாடு செய்துள்ளார் அதன் பின்னர் தொழில் திணைக்களம் தோட்ட முகாமிலருக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது ஒரு இலக்கத்தை இரண்டு உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கியுள்ளமை மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டையின் வித்தியாசம் தொடர்பிலான கடிதம் ஒன்றை வழங்கியமையினால் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக 
தொழில் திணைக்களத்தின் ஊழியர் சேமநாபு நிதியத்துக்கான ஆணையாளர் டபிள்யூ டி எஸ் சி வெளிவத்த குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே ஆறுமுகம் தெய்வானி என்ற தொழிலாளி இழந்துள்ள எட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு சதத்தை உடனடியாக தமது அலுவலகத்துக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு தொழில் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது எனினும் இதுவரை அந்த பணம் அனுப்பி வைக்கப்படவில்லை இதுகுறித்து நாம் தொழில் ஆணையாளர் நாயகம் ஏ விமலவீரவிடம் வினவினோம் இந்த விடயம் தொடர்பில் தாம் கூடிய கவனம் செலுத்தியுள்ளதாகவும் அதுகுறித்து நாளை முழுமையான தகவல்களை வழங்க முடியும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தை மாற்றி இவ்வாறு மோசடியில் ஈடுபடுவதை தடுக்க எதிர்காலத்தில் தேசிய அடையாள அட்டையின் இலக்கத்தை ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் இலக்கமாக மாற்ற உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இதேவேளை அப்பாவி தோட்ட தொழிலாளர்களின் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தை மோசடி செய்யும் பல சம்பவங்கள் அண்மை காலமாக பதிவாகி வருகின்றன அரசாங்கத்தின் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள எல் கடுவ பெருந்தோட்ட நிறுவனம் தோட்ட தொழிலாளர்களின் முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று மில்லியன் ரூபாவை இன்னும் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்துக்கும் நம்பிக்கை நிதியத்துக்கும் அனுப்பவில்லை மக்கள் தோட்ட அபிவிருத்தி சபை ஒன்று தசம் இரண்டு பில்லியன் ரூபாவை பதுக்கி வைத்துள்ளது அரச பெருந்தோட்ட நிறுவனம் ஒரு பில்லியன் ரூபாவை ஊழியர் சேமலாப நிதியத்துக்கும் நம்பிக்கை நிதியத்துக்கும் செலுத்தவில்லை என தொழில் ஆணையாளர் நாயகம் அண்மையில் குறிப்பிட்டிருந்தார் நுவரெலியா டயகம கிழக்கு மூன்றாம் பிரிவிற்கான கருப்பந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆறுமுகன் தொண்டமான் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்வில் மத்திய மாகாண சபை உறுப்பினர் பி சக்திவேல் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்களப்பில் தனியார் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிணி பெண் உயிரிழந்தமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று ஆர்ப்பாட்டம் இடம்பெற்றது பெண்ணின் உயிரிழப்பில் சந்தேகம் உள்ளதாக உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மட்டக்கிழப்பு கோலாபாடியில் வசிக்கும் நாற்பத்தி மூன்று வயதான சிவகுமார்ல தஸ்ரீ பிரசவ வலி காரணமாக கடந்த நான்காம் திகதி பிற்பகல் ஏழு மணிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் ஏழு முப்பது மணிக்கு குழந்தையை பிரசவித்துள்ளார் வைத்தியரின் ஆலோசனைக்கு அமைய சத்திர சிகிச்சை மூலம் ஆண் குழந்தை கிடைத்துள்ளதாக உறவினர்கள் தெரிவித்தனர் சத்திர சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் குறித்த பெண்ணின் வயிற்றிலிருந்து ஒரு கட்டி எடுக்கப்பட்டதாகவும் கொழும்பு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் அதற்கான மருத்துவ அறிக்கை தற்போது கிடைத்துள்ளதாகவும் உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்ட ஐந்தாம் திகதி அதிகாலை அவர் மட்டக்கிழப்பு போதனா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் அதன் பின்னர் பதினேழாம் திகதி வரை மட்டக்கிழப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்துள்ளதாக வைத்தியர்கள் தெரிவித்ததாக உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சட்ட வைத்திய அதிகாரியினால் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு நேற்றைய தினம் சடலம் உறவினர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது இந்த மரணத்தில் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளதாக உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த மரணம் எப்படி சம்பவித்தது என்று இந்த நிமிடம் கூட எனக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது எனது பதினாலு வயது பகுதியில் தவிர்க்கவிட்டு எனது மனைவி என்னை விட்டு சென்று விட்டார் அவர் சென்றதுக்கான காரணம் என்னவென்று இதுவரைக்கும் எனக்கு தெரியவில்லை அதை தெரிவதற்காக நான் பல முயற்சிகள் எடுத்த போது அதை எனக்கு வேறு வடிவத்தில் வந்து பல தடைகளை சிலர் எடுக்கின்றார்கள் எனது மனைவியின் உடலத்தை நான் குருநாகலுக்கு சென்று பிரேத பரிசோதனை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த போது 
அதனையும் வேறு சிலவர்கள் அதனை குருணாகளுக்கு கொண்டு சென்று விடாமல் கொடும்பிற்கு கொண்டு செல்வதற்கான சில சதி திட்டங்களை தீட்டியதன் மூலம் எனது இந்த மனைவியின் மரணத்தில் எனக்கு மேலும் சந்தேகம் வலுவடைந்திருக்கின்றது மரணத்தில் சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவரது உடல் பரிசோதனையை குருநாகல் மாவட்டத்திலே கொண்டு செய்திருக்கின்றேன் அதற்கான பருவர்களை அதாவது அதன் முடிவுகளை இரண்டு வாரத்துக்குள் அறியத்தடும் என கேட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த முடிவை பொறுத்துத்தான் எனது நடவடிக்கை மாறும் என நினைக்கின்றேன் வீசியும் கூறிய சொல்லி வீசியும் கூறிய ஆவியும் பிடிச்சாங்க பிடிச்சுக் கொண்டிருக்கக்குள்ளேயே சரியான மூச்சு திணறல் உரமா வந்துட்டு வேற அதுக்கு பிறகுதான் அந்த கடமையில் இருந்த டாக்டர் வந்தவ வந்து அவன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவங்க நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொண்டு வந்தவங்களை தவிர அதை பாவிக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாம் சரியா டென்ஷன் ஆகி சாமான்லாம் முறிஞ்சு கொண்டு இருந்தவங்க ரூமுக்குள்ள கடைசியில மாமிக்கு சுவாசிக்க ஏலாம் என்ன பொறுத்தவரை இப்பதான் தெரியுது அது உயிர் பிரிஞ்ச நிலையா இருக்கும் இந்த படங்கள் எல்லாம் பாத்திருக்கேன் அவ கால்கை எல்லாம் இழுத்து உயிரிழந்த பெண் சிவகுமார் லதாஸ்ரீக்கு குறித்த தனியார் வைத்தியசாலையில் சத்திர சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அதன் பின்னர் மட்டக்கிழப்பு போதனா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டு பத்து நாட்கள் கடந்த பின்னர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தனியார் வைத்தியசாலையின் நிர்வாகம் தெரிவித்தது யாழ்ப்பாணம் அரியாலை பகுதியில் இன்று பிற்பகல் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் அரியாலை கொய்யாத்தோட்டம் பகுதியில் மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த இருவர் மீது மோட்டார் சைக்கிளில் வந்து அடையாளம் தெரியாத இருவரினால் துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இந்த துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் மோட்டார் சைக்கிளின் பின்னால் அமர்ந்திருந்தவர் காயமடைந்த நிலையில் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதேவேளை துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் காயமடைந்தவர் சத்திர சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் நெஞ்சு பகுதியில் சுட்டுக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் டாக்டர் எஸ் சத்யமூர்த்தி தெரிவித்தார் யாழ் போலீசார் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகளை மேற்கொள்கின்றனர் வடகொழும்பில் முன்னெடுக்கப்படும் குடிநீர் குழாய் புனரமைப்பு பணிகள் தொடர்பில் அமைச்சர் மனோ கணேசன் இன்று ஆராய்ந்தார் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி நிதியுதவியில் வடகொழும்பில் குடிநீர் குழாய் புனரமைப்பு பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன புனரமைப்பு பணிகள் முன்னெடுக்கப்படும் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாக மக்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் இது தொடர்பில் அதிகாரிகளுக்கு கடுமையான பணிப்புரை விடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் மனோ கணேசன் தெரிவித்தார் கடந்த பல நாட்களாக பல மாதங்களாக வடகொழும்பில் வாழ்ந்து கொண்டு மக்களுக்கு பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இதன் காரணம் பாதைகள் எல்லாம் வீதிகள் எல்லாம் குளி தோண்டி அப்படி விடப்பட்டிருக்கின்றன இதை பார்த்து இந்த பாதையை பயன்படுத்தக்கூடிய அனைவருக்கும் சிரமத்தை உள்ளாகியிருக்கின்றார்கள் இது எங்கள் கவனத்தை வந்திருக்கின்றது இந்த மாதிரி ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்னவென்றால் ஏறக்குறைய ஆசிய அபிவிருத்தி வாங்கி உதவியுடன் ஏறக்குறைய ஏழுநூறு கோடி ரூபாய் பெருமதியான குடிநீர் குழாய் புனரமைப்பு வேலைகள் வடகல் பகுதியில் எங்கள் அரசாங்கத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இது பெரும் வரப்பிரசாதம் இது முடிவு வருமானால் கொழும்பு வடகலும் பகுதியிலே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு எதிர்காலத்திலே குடிநீர் குழாய் இணைப்பு பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது இது பெரும் வரப்பிரசாதம் ஆகவேதான் இந்த அபிவிருத்தி நடைபெற வேண்டும் மக்களும் வாழ வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலேதான் நாங்கள் இழந்து இரண்டை சமநிலைப்படுத்தி குடிந்து முடிந்தவரை மக்களுக்கு குறைந்த அளவு சிரமத்தை தரும் மட்டம் வண்ண மட்டத்திலே வண்ணமாக இதை செயல்பாடு செய்யும்படி அதிகாரிகளுக்கு நான் கடுமையாக பணிப்பறை விடுத்திருக்கின்றேன் அவிசாவில கொழும்பு பிரதான வீதியின் கொஸ்கம பகுதியில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் கீதாஜன குணவர்தன காயமடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் பயணித்த கார் மற்றொரு காருடன் மோதியதில் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிட்டனர் இந்த சம்பவம் நேற்றிரவு இடம்பெற்றுள்ளது விபத்தில் காயமடைந்த முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் கீதாஞ்சன குணவர்தன அவிசாவலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதுவேளை பிரதி அமைச்சரின் காருடன் மோதிய மற்றைய காரை சோதனையிடும் போது அதிலிருந்து நான்கு கிலோகிராம் கஞ்சா கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது சம்பவம் தொடர்பில் காரில் பயணித்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் கீதாஞ்சன குணவர்தனவின் வாகனத்துடன் மோதிய வாகனம் உப போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவருடையது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது நுவரெலியா போலீஸ் நிலையத்தில் கடமையாற்றும் உப போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரின் மனைவியின் பெயரில் வாகனம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை தெரிய வந்துள்ளது குறித்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இதற்கு முன்னர் போலீஸ் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரிவில் கடமையாற்றியுள்ளார் மாதகள் இறங்கு துறையில் மீன்பிடி துறைமுகம் இன்மையால் மீனவர்கள் அசௌகரியங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் வடபகுதி மீன் உற்பத்தியில் மாதகள் இறங்கு துறை முக்கிய பங்காற்றுகிறது 
மாடுகள் இறங்குதுறையில் இருந்து சுமார் முன்னூறு படுக்குகள் கடற்றொழிலுக்காக கடலுக்கு செல்கின்றன அதிக அளவான மீன் இறால்களை பிடித்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பகுதியாக மாதுகள் இறங்குதுறை விளங்குகிறது எனினும் மீன்பிடி துறைமுகம் இன்மையால் படகுகளை கட்ட முடியாதுள்ளதாகவும் மழை காலங்களில் படகுகளை நீண்ட தூரம் இழுத்து செல்ல வேண்டியுள்ளதாகவும் மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் படகுகளை பாதுகாப்பதற்கான துறைமுகம் இன்மையால் அவ்வப்போது படகுகள் சேதமடைவதாக மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு தொடக்கம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டு வரை மீனவர்கள் கடலினை ஆழப்படுத்தி தற்காலிகமாக ஒரு துறைமுகத்தினை அமைத்து பாரிய படகுகள் மூலம் மீன்பிடி தொழிலை மேற்கொண்டு வந்தனர் எனினும் தற்காலிக மீன்பிடி துறைமுகம் அழிவடைய தொடங்கியதை அடுத்து பாரிய படகு மீன்பிடி தொழிலை கைவிட்டு சிறிய படகுகளை பயன்படுத்த தொடங்கியதாக மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மாதகல் இறங்கு துறையில் ஆசிய அபிவிருத்தி வாங்கி நிதியுதவியில் நங்குரமிடம் தளம் அமைக்கப்பட உள்ளதாக யாழ் மாவட்ட கடற்றொழில் திணைக்களத்தின் உதவி பணிப்பாளரான ஜெயராஜசிங்கம் சுதாகரன் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் அளவில் வேலை திட்டங்களை ஆரம்பிக்க எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் வவுனியா நகரசபை பொதுநோக்கு மண்டபத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டக்லஸ் தேவானந்தா கலந்து கொண்டிருந்தார் இதன்போது அவர் புதிய அரசியலமைப்பு மற்றும் அரசியல் கைதிகள் தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்தார் எனக்கு நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு ஆசனம் தான் இருக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு கொண்டுக்கு மேற்பட்ட பதினாறு ஆசனங்கள் இருக்கு அவையெல்லாம் அது கூட தங்கி இருக்குது அதை கொண்டு போறதிலே அதை நிலைநிறுத்துறதிலே அதில் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நிலப்பாடு ஜேவிபி அமைப்புக்கு எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுல கொடுக்கப்பட்டதும் அது போல என்ன மாதிரி தமிழ் இயக்கங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதும் அது மாதிரி தான் இவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நிலப்பாடு நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியின் மக்கள் சந்திப்பு திருகுணமலை மூதூரில் நேற்று இடம்பெற்றது தாம் கொல்லப்பட்டோம் இனாளிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்டோம் இந்த நாட்டிலே நமக்கு நியாயமான தீர்வு கிடைக்காது என்று நம்பி சர்வதேச திருமண மக்கள் சென்றார்கள் அது அவருடைய உரிமை அந்த மக்களுடைய உரிமைக்காக ஒன்று நாங்கள் துணை நின்றிருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அந்த மக்களுடைய நீதிக்கு குறுக்காக நிக்காமல் நாங்கள் தவிர்த்திருக்க வேண்டும் நமது முஸ்லீம் கட்சி தலைவர்கள் செய்த காரியம் இவர்கள் ஜெனிவா வரை சென்று இவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று இந்த மக்களுக்கு நீதி கிடைக்கக்கூடாது என்று சொன்னவர்கள் தான் இன்று புரிந்துணர்வு பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் தொடர்ந்து சட்டவிரோத மணலகழ்வு இடம்பெறுவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மட்டக்களப்பு கிரான் பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பொண்டுகள் சேனி பகுதியில் சட்டவிரோதமாக மணல் அகழ்வு இடம்பெறுவதாக பிரதேச மக்கள் கூறுகின்றனர் இதனால் இயற்கை வளம் அழிந்து செல்வதை எம்மால் அவதானிக்க முடிகிறது அனுமதி பத்திரம் பெற்று மணல் அகழ்வதாக இருந்தால் மணல் அகழப்படும் இடத்தில் குறித்த நபரின் பெயரை காட்சிப்படுத்த வேண்டியது கட்டாயமாகும் எனினும் இந்த பகுதியில் எம்மால் அதனை அவதானிக்க முடியவில்லை இந்த ஆற்றுல மண்ணேற்றத்துக்கு வாராக்கள் வந்து ஒரு பூமிட்டோ எதுவும் இல்லை அப்படி மண்ணேற்ற இருந்தாலும் ஒரு மூன்று பாசையில பல அடிச்சிருக்கணும் இது டிஎஸ்பி பூமிட் கொடுக்குறாங்களோ வாரம் ஏற்றான் தான் போறான் தான் ஆனா இதால பாதிக்கப்படுறது வந்து இந்த பூடாக்காட்டு விவசாயம் தீக்கி அடி வாயில முழுக்க சிம்மணியா வைப்போம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து இந்த மண் அகழ்வா நீங்க நிப்பாட்டத்துக்கு எடுக்கணும் இந்த கள்ள மண்ணேற்ற வேலையால தான் இந்த மிஷின் எல்லாம் வேகமா ஓடி புள்ளிகள் அடிக்க பார்த்து பள்ளி கொடுத்த புள்ளிகள் எல்லாம் சேத பேப்பரப்பா எடுத்து போகுது எங்கட வாயில அறிவாசி போயிட்டு மணல் அகழ்விற்கு புதிதாக அனுமதி பத்திரம் வழங்கியுள்ளவர்கள் பேர்களை காட்சிப்படுத்தவில்லை எனவும் மண் அகழ்வு தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் கிரான் கூறலை பெற்று தெற்கு பிரதேச செயலாளர் கே தனபால சுந்தரம் தெரிவித்தார் இதேவேளை மட்டக்களப்பு வாகனேரி முள்ளிவட்டுவான் பகுதியில் இடம்பெறும் சட்டவிரோத மணல் அகழ்வு தொடர்பில் செய்தி சேகரிக்க சென்ற நியூஸ் பஸ்ட் பிராந்திய செய்தியாளருக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பதாம் தேதி அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டது மணல் அகழ்வு நிலையத்தின் உரிமையாளர் ஹனிஃபா ஜி எஸ் முகமது ஸ்மைல் மற்றும் அப்துல் காதர் ஆகியோரே தமக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்ததாக எமது செய்தியாளர் கூறினாா்
மட்டக்களப்பு வாகனேரி மொழிவட்டுவான் ஆற்றுப்பகுதியில் மணல் அகழ்வில் ஈடுபட்டிருந்த நபர்களுக்கு அனுமதி பத்திரம் உள்ளதா என்பது தொடர்பில் இன்றும் நாம் பிரதேச செயலாளரிடம் வினவினோம் ஹனிஃபா என்ற நபருக்கு அனுமதி பத்திரம் வழங்கப்படவில்லை எனவும் அனுமதி பத்திரம் வழங்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் நாளை தகவல்களை வழங்குவதாகவும் கோரலை பற்றி தெற்கு பிரதேச செயலாளர் நியூஸ் பஸ்டுக்கு தெரிவித்தார் பிரதேசத்தில் மணல் அகழ்விற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளவர்களின் பெயர் விவரத்தை நாம் தொடர்ந்தும் கேட்டபோதிலும் அதனை ஆராய்ந்து கூறுவதாக கிரான் கோரலை பற்றி தெற்கு பிரதேச செயலாளர் கே தனபால சுந்தரம் பல தடவைகள் கூறியிருந்தார் இந்த பின்புலத்தில் நாளையாவது அந்த தகவல் கிடைக்குமா தொடர்ந்தும் அவதானத்துடன் மத்திய மாகாண சபை உறுப்பினரான கணபதி கனகராஜிற்கு ஐக்கிய நாடுகளின் நிலையான அபிவிருத்திக்கான ராஜதந்திர தூதுவராக நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் இருபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களில் உள்ள இளைஞர் அமைப்புகளின் ஒத்துழைப்புடன் செயற்பட்டுள்ள அபிவிருத்தி தொடர்பான பெருக்கடனத்தில் நுவர்லியா மாவட்டத்தின் இருபத்தி ஏழு இளைஞர் அமைப்புகளுக்கு வழங்கிய உதவியதை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய தலைமையில் கொழும்பு பண்டார நாயக்க ஞாபகார்த்த மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வின் போது இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஹட்டன் பொஸ்கோ கல்லூரிக்கான புதிய கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கலினால் அந்த பணிகள் தடைப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பில் தெளிவுபடுத்துவதற்காக ஹட்டன் திருச்சிலுவை பங்கு தந்தை இன்று ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் எங்களுடைய பங்கு தந்தை நாமத்துக்கு அகைவுறு விளைவிக்கும் விதமாக அண்மை காலமாக ஒரு சில ஊடகங்கள் செய்திகளையும் பத்திரிகை செய்திகளையும் வெளியிடுகின்றன அப்ப இது வந்து உண்மையாகவே ஒரு அறுத்தந்தைக்கு அபகீர்த்தி ஏற்படுத்துகின்ற செயல்பாடாகவே பங்கு சபை உறுப்பினர்கள் என்ற ரீதியில் நாங்கள் கருதிக்கின்றோம் நாங்க பங்கு சபை அங்கத்தவர்கள் என்ற ரீதியில் நாங்க பொஸ்கோ பாடசாலைக்கு ஒரு புதிய கட்டிடம் வரவே வருவதை நாங்க வரவேற்கின்றோம் அதை ஆதரிக்கின்றோம் அதற்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் நாங்க செய்வதற்கு தயார் ஆனா இந்த அமைக்கப்படுகின்ற இடம்தான் எங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கின்றது எனவே இந்த இடத்தை மாற்றி அவர்கள் எந்த இடத்துல அமைச்சு கொண்டாலும் அதை நாங்கள் முழுமையாக வரவேற்போம் அதுக்கு எங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இருக்கும் ஹட்டன் போஸ்கோ கல்லூரிக்கான மூன்று மாடி கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததாக மத்திய மகளிர் தமிழ் கல்வி அமைச்சர் மருதபாண்டி ராமேஸ்வரன் தெரிவித்தார் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான இடம் தொடர்பில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கலினால் அந்த பணிகள் தடைப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த நிலையில் தற்போது உள்ள கட்டிடத்தை உடைக்காது புதிய கட்டிடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கு அமைச்சர் திகாம்பரம் இணங்காமையினால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய மகளிர் தமிழ் கல்வி அமைச்சர் நியூஸ் பெஸ்டுக்கு குறிப்பிட்டார் அமைச்சரின் செயற்பாட்டினால் போடாய்சில் உள்ள மற்றொரு பாடசாலையிலும் இவ்வாறான நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் முப்பது வருடகால யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கு மாகாண மக்களின் மேம்பாட்டிற்கு போதுமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதா வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழும் மக்களின் அதிகமானோர் வட மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என சனத்தொகை மற்றும் புள்ளி விபரவியல் திணைக்களம் தெரிவிக்கின்றது இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இலங்கையின் வறுமை ஆறு தசம் ஏழு வீதமாக காணப்பட்ட போதிலும் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு அது நான்கு தசம் ஒரு வீதமாக குறைவடைந்துள்ளது இலங்கையின் வறுமை நிலைமை குறைவடைந்தாலும் வட மாகாணத்தின் வறுமை நிலை அதிகரித்துள்ளதாக சனத்தொகை மற்றும் புள்ளி விபரவியல் திணைக்களம் தெரிவிக்கின்றது இலங்கையில் அதிகபட்ச வறுமை சுட்டெண்ணெய் கொண்ட மாவட்டமாக கிளிநோச்சி மாவட்டம் காணப்படுகின்றது கிளிநோச்சி மாவட்டத்தில் பதினெட்டு தசம் இரண்டு வீதமான மக்கள் வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழ் திணைக்களம் குறிப்பிடுகின்றது நாட்டில் யுத்தம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்த போது இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் வறுமை பனிரெண்டு தசம் ஏழு வீதமாக காணப்பட்டது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் வறுமை நிலை பனிரெண்டு தசம் ஏழு வீதமாக காணப்படுகின்றது அத்துடன் யாழ் மாவட்டத்தில் ஏழு தசம் ஏழு வீதமான மக்கள் வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழ்கின்றனர் கிழக்கு மாகாணத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வறுமை நிலை பதினொன்று தசம் மூன்று வீதமாக காணப்படுவதாக சனத்தொகை மற்றும் புள்ளி விபரவியல் திணைக்களத்தின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன ஆக குறைந்த சுட்டெண்ணாக கொழும்பு மாவட்டத்தின் வறுமை நிலை பூஜ்ஜியம் தசம் ஒன்பது வீதமாக பதிவாகுவதுடன் கம்பகா மாவட்டத்தின் வறுமை நிலைமை இரண்டு வீதமாக பதிவாகின்றது நீண்டகால யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட தமது ஜீவனோபாயத்தை மேம்படுத்த போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை என வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாண மக்கள் கூறுகின்றனர் முல்லைத்தீவு மாவட்டமும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர் யுவதிகள் மாவட்டத்தில் தொழிலின்றி சிரமப்படுகின்றனர் மரமேல மக்கள் வர்றாங்கள் என்று சொல்லி போட்டு எத்தனையோ எம்பிகள் இருக்கணும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் இருக்கணும் தேவைப்பட்ட நேரம் தேவைப்பட்ட வேலைகளை செய்ய முடியாத நிலைமையில இருக்கணும் என்று சொன்னா அவங்களுக்கு தேவையில்லை இப்ப இங்க வந்து ஒன்றரை வருஷமா ஆச்சு இது வரைக்கும் எங்களுக்கு வீட்டு திட்டம் எதுவுமே கிடைக்கல 
பிள்ளையோட செட்டிக்கு கஷ்டப்படுறோம் ஓலை வீட்டுக்கு இருந்து கொண்டு காற்று வந்தாலும் மழை வந்தாலும் எல்லா இடம் முழுக்க முதுமா பிள்ளை குழந்தை பிள்ளை வச்சு கொண்டு ஒன்றுமே செய்யலாம் இருக்கு தமது மாவட்டம் வறுமையில் முன்னிலை பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளமைக்கு அரசியல் தலைமைகள் பொறுப்பு கூற வேண்டும் என யாழ் மாவட்ட மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிர்களையும் உடைமைகளையும் இழந்துள்ள யாழ் மாவட்டத்தின் பல கிராமங்கள் இன்றும் கவனிப்பாரின்றி காணப்படுகின்றன எங்களுக்கு ஒரு காவியம் இல்லை நான் கஷ்டப்பட்டு நிறைய இந்த சனங்கள் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு வீடு திட்ட காவியம் இல்லை ஓலை குளிசையில தான் நாங்கள் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் நீண்ட காலமாக குடிச வீட்லயே எங்கள காலத்தை போக்காடி கொண்டிருக்கிறோம் தமிழ் பேசும் அரசியல்வாதிகள் தலைமைத்துவம் வகிக்கும் கிழக்கு மாகாணத்திலும் வறுமை அதிகரித்துள்ளது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இன்று எமது கேமராவில் பதிவான காட்சிகளே இவை எங்களுக்கு வந்து நாங்க இந்த ஓலக்குடி இல்ல எங்களுக்கு அரசாங்கத்தால எங்களுக்கு ஒரு கல் வீடு தரணும் அவங்க நாங்க இந்த ஓலவுடில எந்த காலம் இருந்து வாழ முடியாது ஓல இறந்து தண்ணங்களுக்கு மட்டை வாங்கி கட்டுறது கூட எங்களுக்கு வசதி இல்லாத நாங்க கடத்தொழில் செஞ்சுதான் நாங்க சாப்பிடுறது சாப்பிடுறதுக்கே கஷ்டமா கிடக்கும் இதுல வந்து எங்க இளைஞர்களுக்கு முற்றுமுழுதாக இங்க அதிகமாக தமிழ் பேசும் மக்கள் சிறைந்து வாழும் பகுதியில் வறுமை நிலை அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர் யுவதிகளுக்கு தான் நினைத்தால் உடனடியாக தொழில் வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் என அண்மையில் எதிர்கட்சித் தலைவர் இரா சம்பந்தன் கூறியிருந்தார் பத்து அமைச்சு பத்து அமைச்சுக்கு போகணும் பத்து அமைச்சர்களிடம் ஐம்பது பேர் வீதமா வேறு தருவாங்க அப்படி நான் வாங்கணும் இருந்தால் உங்களுடைய அரசியல் தீர்வேது பாதிக்கும் உங்களுடைய அரசியல் தீர்வேது பாதிக்கும் உங்களுக்கு வரவேண்டிய அதிகாரங்கள் குறையும் ஜனாதிபதி ஆயிரம் பேரில் கேட்டுண்டா ஆயிரம் பேரில் தருவார் பெரிய பிரச்சனை அல்ல ஆனால் அது உங்களுடைய அரசியல் தீர்வு பாதிக்கும் அவருக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நான் துணிவுடன் சொல்ல முடியாது அவரும் சில விஷயங்களை சரக்க பார்ப்பார் அதுக்கு நான் வேணும் கொடுக்க முடியாது எங்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது ஒரு அமைச்சரும் சொல்ல முடியாது சம்பந்தன் வந்து எங்கள்ட்ட அதை கெஞ்சி கேட்டவர்கள் சொல்லி ஒரு அமைச்சரும் சொல்ல முடியாது மக்களின் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியிலும் மட்டக்களப்பு கல்குடாவில் எதனூல் உற்பத்தி தொழிற்சாலையின் நிர்வாணப் பணிகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுகின்றன இது தொடர்பான விரிவான செய்திகளை எமது இரவு பத்து நாற்பத்தி ஐந்து பிரதான செய்திகளில் எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்